наши потомки, наше будущее, о котором помнишь, мы тосковали когда-то на кораблях. Наблюдают за нами. Не видели моряков? Пришли посмотреть на героические деяния, на героических людей. Тогда им проще глядеть друг на друга. Какая вежливая тишина. У каждого из них была семья. У каждого из них была женщина. Женщины любили этих людей. У многих из них были дети. Грядущее поколение. И вот оно. Пришло. Здравствуй, пришедшее поколение. Бойцы не требовали печали после их гибели. Жизнь не умирает. Это прекрасно. Будьте бодрей, просили бойцы, погибая. Отложите свои дела. Матросский полк. Прошедший свой путь до конца, обращается к вам, к потом. Военные моряки, анархисты, опасность! Нам назначен комиссар! Почему шум? Отмечать! Отмечать! Назначен к нам комиссар. А чего же горло дерешь? От какой партии? Правительственный. Большевиков. Привыкнет, воспитаем. советовал этого комиссара. Я бы советовал мне не советовать. Болтаешь лишнее. Так. Вы к нам комиссаром. Зал демократ большевик. Да. Давно. 16 -го года. Позвольте по имени знакомства. Ну, А ну не мешать. 
Ну? Может быть, того помочь вещи? Насильщики отменены. Я сама. из офицеров этого бывшего корабля. Вы позвольте, я помогу. Лейтенант Беринг. Назначен сюда командир. Я комиссар, назначенный к вам. Старые привычки забудьте. Не смейте. Не смейте, Садана. Комиссар, поможем. Какие-нибудь ваши политические дела? Я могу быть свободен? Давайте, товарищ, женимся. Почему вы удивляетесь? Любовь – дело высшей степени, почтенное. <свят> Продлим наш рот и побезумствуем, малую Толю. Да, <свят> что происходит? Послушайте, вы! Идите, товарищ командир. Мы здесь поговорим сами. Товарищ интересуется вопросом о браке. Матушистою веткой сиреней. <свят> Позаботьтесь о нуждающихся! Женщина, ну! Товарищи! Не пейте сырой воды! Еще хочет попробовать комиссарского тела. Ты. Может, ты? Нет таких. Почему же? Вас было так много. Вот что, когда мне понадобится, я нормальная, здоровая женщина, я устроюсь. И для этого вовсе не нужно целого жеребячего табуна. Убрать! 
Пошли все. Коммунистам это чувствующим остаться. У нас общее собрание. Сочувствующий нашелся. создавшие единство пролетарской воли в борьбе против всех сил старого мира. А вспомните, товарищи, сколько было коммунистов в те годы в рядах Красной Армии флота. Каждый второй коммунист был под огнем на фронте, ибо тыла нет в классовой войне. Немыслимая женщина. Порвать ее на собачью закуску. Помолчите вы. Кто теперь ее тронет? Порвать. Другого пришлю. А это понравилось им. Да ну. Женщина для нас ценная. В ней жилка для анархизма есть. Решительно. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, раз мы уже все в сборе, попросите за одной нового командира. Кто сходит за ним? Есть там кто-нибудь? Вы кто, товарищ? Боцман. <смех> Боцман. Боцман. Не таким голосом и не так говорят боцманы. Ну-ка еще раз. Кто вы? Бывший боцман линейного корабля, император Павел Первый, товарищ комиссар. Вот теперь я вижу, что вы боцман. Попросите нового командира. Есть! Ну... Можешь. Есть! Попросить сюда нового командира! Вы к нам подходите. Да. Женский пол, он на смягчение нравов действует. Я это уже заметила. Знакомьтесь, товарищи. Так, познакомились. Перейдем к делу. Сообщите приказ командования. Приказ. Всего числа наименования команды «Свободный анархореволюционный отряд» упраздняется. Команда переформировывается в полк трехбатальонного состава. Полку придается наименование «Первый морской полк». Командовать полком буду я. А вы что-нибудь о судьбе государь-императора Николая II на Урале? Слыхали? Я подробно сообщу вам, товарищ, о судьбе названного вами лица. Свободную минуту. Этот товарищ вообще любознателен. В прошлый раз, если вы помните, он интересовался вопросами брака. Так вот, в отряде будем называть его товарищи полком. Избыток силы и энергии. 
Родина революция в опасности. Тратить время на половые проблемы преступно. Завтра мы выступаем на фронт. И в дополнение к приказу, полученный из штаба указания перебросить полк в Черноморский район. Сделайте необходимые распоряжения. Прошу быть свободным. Есть. Боцман, можете идти. Есть. Может. Поговорим. Поговорим. Поговорили. Неудачный выбор ваш ЦК сделал. Не для флота вы. Вот в армии бы вы подошли. Работала я и в армии. Молоды вы. С няней в садик ходили. А вот он... По аграрным делам на каторге сидел. Трудно. Не пойми только плохо, психологически трудно. Это таки контраст переварить. Ты и мы. Ну, сравни, действительно. Вокруг света бродили, с каторги бегали, прошли войны, плен. По два раза с сифилисом болели. Ну что ж, работать приходится с теми людьми, которые есть, а не с теми, которых воображаешь. У нас вся жизнь искалечена. Казармы и тюрьмы нас поломали. Нас зататуировали и проспиртовали на кораблях. А вы нам... Сознательную кашку хотите дать? Чего вы ищете у нас, дамочка, когда нам хочется только по-своему дожить век и пулю получить для спокойствия? Я готова и у вас поучиться. Было бы чему. Отдаем мы свои головы. Отдаем. Но выходит странно. Партия твоя у власти стала. И ставит людям, которые за нее голову отдают. Какие-то условия. Это что же тоже? Как же? Очень просто. Мы знаем, куда и как идти. И ставим, и принимают. Не принимали б, не могли бы ставить. Вы, может быть, нас и умирать учить будете? Придется, увидим. Да-да. <связь> а вы на мой отряд не сердитесь, что так встретили. Не разобрались. Ну, кто старый помянет. Лежу я на вас, на тебя, на себя. Честные боевики! Черта с два! И ты лжешь, и ты лжешь! Слушай, вот он нас послал, когда ты пришла. Угните ее, чтоб не встала. Шутит он. Ну да. Конечно, он шутник. Сразу видно. Нож 
мне взять хочется. Мозг себе вынуть и выполоскать. Заново почище жить. Ты тоже тихоня. Переговорчики делаешь. Тихая, смирная сидишь. У вас учиться буду, понимаю. Тактику разводишь, тоже врешь. Видели мы, как ты морячков шлепаешь. Раса готова. Беспокойный, товарищ. Вы партийный анархист? Я партии собственного критического рассудка. Моя партия никакой партии. Вы куда пришли? А? Под зимним вы у нас спрашивали, какой партии. Разучились мы тянуться доказать. Всем довольны, товарищ комиссар. Вимула, товарищ комиссар. Уря, товарищ комиссар. Может быть, ты этого ожидаешь? И все же, я думаю, мы поладим. Надо поладить. Поладим. Поладим при условии шутки в сторону. Да, штучка. За продажу! Ручку жмешь. Поладить хочешь. Это тоже тактика. Что ты сегодня, Алексей? Верь мне, друг. Вот тебе как брату. За идею. До конца. Кому доверять? Только тебе. Тоже не верь! Все лживые скоты. Все отравлены. Под корень всех рубить надо. Нет, ты мне объясни, что такое хорошо. Людям мозги вот этой штукой вытряхивать. Хорошо это 
то та всем будет хорошо. Социализм. Всем будет. Хотел бы я хоть раз посмотреть на есть. Не будет, а вот есть. Понял? Ладно, допускаю. Всем будет хорошо. И тем, которых убьют, тем будет вечная память. Спасибо, Утешев. Это не совсем не смешно. И ты дурак. Если кто погибнет, так погибнет, черт подери, первый раз по-человечески. Ну, понял, точка. Значит, будет хорошо? Будет хорошо. Так, Вайнонен. Значит, надобности стараться дальше не будет. Доехало человечество, вылезай. Порт назначения, будущее. Можете его пощупать. Так? Представь, не мы, так другие пощупают. Никто еще никогда никуда не доезжал к конечному. И сделал это открытие я. Военный моряк Алексей. Завиши! О жизни думай. Анархист. Спор с ним. Найдутся. Почему шум? Где ваше место? Вот, Объясните это. Пусть отряд отдыхает. Не тревожит ничем. Есть! Приказано передать, пусть отряд отдыхает. Не тревожит ничем. Тетя эту, комиссара в юбке сюда не пускать. Она войдет. Мы обидели старую женщину. Кошелек похитили. Смотри, мать, которая обидел матрос. себя. Ставить власти анархистов не признаю. Так, закон знаешь? Чей закон? Давай. Есть же трибунал. Ваше дело техническое. Товарищи. Твое дело политическое при комиссаре газетку. Суд, я протестую. Государственный суд хуже. Он возится, тянет. А здесь просто быстро. Высказывать. Забор. Окончательный и обжал мне побежит. Вы за это ответите! Готов. Справедливость, мать. Помочь ей, чем можно. Кошелек. 
Щенок. Покажи. Анархии, мать порядка. Еще презент? Теперь создаются новые традиции. Всегда бить царских офицеров! Товарищ Хамсан, этот, затрудняюсь сказать, другой комиссар от анархистов приказал, просил команду не тревожить. Что? Он противоречить нам собрался. Делать по просьбе команды. Ну, два раза просить. Приказано, чтобы шуму не было. Прощальный вечер. Понятно. Есть прощальный вечер. А ну, ходимся на прощальный вечер. Почему шум? Товарищ командир, почему не исполнено приказание? Басман! Открыть доступ прощающимся родственникам. Есть! Открыть доступ прощающимся родственникам. Вы разучились улыбаться. Разучились смеяться. Оно веселей. Слышите? Он любит смеяться последним.
ты чайка над нами. И голосом тонким не плачь, ты не плачь, мы вышли на битву с врагами. Сыграй нам тревогу, трубач, сыграй, чтобы люди вставали. Трубу твою слышал вдали, там вдали, чтоб мертвые вместе живы. В атаку последнюю шли, чтоб мертвые вместе живы. В атаку последнюю шли. Мы вышли бороться за счастье, И нет нам дороги назад никогда, И наши матросские лезы, Как черные птицы летят, И нас провожая в дорогу, Ты нам пожелаешь удач, нам удач, Нам песен прощальных не надо, Сыграй нам тревогу, трубач, Нам песен прощальных не надо, Сыграй нам тревогу, трубач. Балтика, родная, Прощай.
бою вы показали себя отлично. Профессионально, не более. И потом присутствие дамы. Сейчас вам не до шуток. А вы действительно оказались опытным и храбрым военным. Старое флотское качество. Вы удивительные моряки. Все добродетели, это, конечно, флотские качества. Если не все, то большинство. Можете вы мне ответить прямо и честно, как вы относитесь к нам, к советской власти? Пока спокойно. А зачем, собственно, меня об этом спрашиваете? Вы же славитесь умением познавать тайны целых классов. Впрочем, это так просто. Достаточно перелистать нашу русскую литературу, и вы увидите. Тех, кто бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет. Так что золото сыплется с кружев розоватых барабанских манжет. Так, что ли? Любопытно, вы еще помните Гумилева. Но о русских офицерах писал не только Гумилев. Писал и Лермонтов, и Толстой. Лермонтов и Толстой были с вами не в очень дружеских отношениях, и мы их в значительной степени сохраним для себя. Хм. А вы сохранили бы искусство пролетариата? Вряд ли. Хотя, впрочем, если указанный пролетариат сумеет создать второго Лермонтова и второго Толстого, то... А вас начинают признавать. А знаете что? Ничего второго нам не надо. У нас будут первые свои. Вы, как и все ваши единомышленники, ищете оправдание своих действий в счастье и благе всего человечества. Всего. Включая меня и членов моей семьи, расстрелянной вами где-то с милой небрежностью. Впрочем, стоит ли внимания человек, когда речь идет о человечестве? Я могу считать себя свободным. Не можете забыть. Да, не могу. Я рада, что вы говорили прямо и честно. Хотела побеседовать. Не помешала? Ничего. Не бойся. Валяй. Люблю женским полом. О жизни говорить. Чудная тема. А ты куда это из боя направлялся? Заманил противника. Чего? Или у тебя такой приступ классовой ненависти случился, что ты смотреть на него не мог? Спиной повернулся. Да чего там? Был грех. И на старуху бывает проруха. Пустяки, старуха. Тенью тенистого клена В лучах уходящего дня Тебя я искал иступленно Один вопрос. За какую политическую организацию ты голосовал на выборах? За вас. Ты тоже искала меня. За список номер пятый Тех дней журавлиная стая Умчалась, кружась и маня Вы все-таки лучше, чем другие Хотя тоже посмотреть надо Тоже жучки порядочные Тебя я забыл, дорогая Ты тоже забыла меня Ну, а командир, до зрителя, да? Ты будь посмотрительней с этим высокоблагородием. Я его помню. Он тебя тоже запомнил. Ах. Сегодняшнего дня. Но вожак. Что вожак? У тебя с ним дружба. Не знаю. Дружба. Да 
какая-то странная. Так я и знала. Держит он тебя крепко. Ну, он меня! Я раб этого бугая! Боишься его? Да. Порядок вам нужен. Порядок? Научилась! Да людям хочется после старого порядка свободу чувствовать. Вы до сих пор наглотались этого порядка по пять, по десять лет. Говорить разучились. Ты как будто не разучился. Верно, не разучился. Повторяю, как попка за другими. Ах, не будет собственности. Ах, все будет чудно. Будет, опять будет. Лжом, а сами только ищем, где бы чего бы. Расшиться, приволочь, отхватить. И во сне держимся за свое барахло. Моя хармонь, мои портянки, моя шина, моя бабла. Человека за кошелек казнили. Мало двоих. Кого обманываем? Из-за крошечного цыпленка. И то вой будет. Будет вой у каждого хозяина собственника. Она будет хитро плевать в рожу каждого из нас. Это идея моего. Мое. Вот на этой штучке не споткнуться бы. Эх. Будут дела. Легче, форминку порвешь. Ты что ж думаешь? Мы не видим. Слепые. Мы верим в людей. Кого? В тебя. В меня? Да. Сегодня ты струсил, бежал. А завтра первый пойдешь в бой. Возьмешь врага за горло, за что умирать будешь? За кого? За воплу? Барахло? Цыпленка? Молчишь. А ты за что умирать пойдешь? А ты? Ты? Это за что? За свободу. Что ж, по-твоему, и я тоже иду бороться за твое барахло. А он... Ты спроси его, зачем он под пулю белую лес? Мое! Нет, за наше общее святое дело, за человека, за тебя, за всех нас, за детей наших, за жизнь лучшую, идем мы на смерть в бой. Правильно говоришь, Личность ты, конечно, исключительная. А мусору в твоей голове много. А может быть, я трепался?
я на тебя. Не стыдно признаться, вот думал. Чего, такая баба. И не моя. Отойди, а то... Опять браком заинтересовался? Брось. Доберусь я до тебя. Вот. Тайные мысли свои выдаю. На, слушай. На, выпей воды. На. Ну. Может быть, я опять трепался. Тебя проверяю. Скажи-ка ты, кукушка, птица серая моя, Сколько годиков, годочков проживу на свете я. То замолкнет вдруг кукушка, То начнет считать опять. Значит, видно, рановато мне на пуле умирать. Значит, видно, рановато мне от пули умирать. И опять я вдаль шагаю, а навстречу мне рассвет. Эх, кукушечка, кукушка, про кукуй мне двести лет. То замолкнет вдруг кукушка, то начнет считать опять. Значит, видно, рановато мне от пули умирать. Значит, видно, рановато мне от пули Служба требует единства и полного подчинения воле начальника. Многоначалие, установившиеся в полку, далее нетерпимо. Чего вы хотите? Полноты командования. Молчать, слушать. Полноты командования. А почему вы читаете? Что, пришел общий документ из центра? Я читаю потому, что в морском корпусе нас не учили болтать на служебные темы. Службу несут, о ней не говорят. Хотя теперь ценится умение болтать. Я тебе поболтаю, белое горло. Потрадим. Полку. Не важно в чем, важно что. Среди революционных моряков появилось несколько царских холуев, шкур, гнит. Отряд узнал, чего не требует. Так вот, комиссар, пока не поздно, надо спасать отряда от заразы. Революция не может обижаться. Тут был здоровый дух. Здоровый, вы сифилитик. Такой сифилитик. Лучший здоровый контрреволюционера. Ответ, комиссар, ответ. С кем пойдешь? С полком. Слово? Слово. Повторишь это всем. Посмотри за ними, потом об их судьбе распоряжусь. Я тебе с 
свою бумагу пришлю. Подпишешь. Дела корявые, комиссар. Зови наших Вайнаден. Против Позака? Бой начнем. Собери коммунистов и сочувствующих. Ты какая женщина. Кончится вся эта волынка. Женился бы такой. Грехи бы с ней заманивал. Парня убиенного и старушку. Суета кругом. И шага к горлу подходит. Бога нет, людей нет. Разве это люди? Ничего нет. Может, выпьем? Не, а? не здорово беречь надо. Кашу варите. Лишний. Вот приказ. Подпиши, к друг. Ну что ты смотришь на тобой, там об офицере? Литер ему, штаб духовно. Да-да. На тот свет, значит. А вы что же? От масс откалываетесь. Ребят, давайте вместе, а? А ну, живо! Трудно тебе. Ты боишься. Ты понимаешь, я не знаю, как мне быть. Подумай. Подумай. Последний бой. Да. Кто готов пожертвовать головой? Мы здесь все должны поставить на место. Ты покрепче, питерской, будешь говорить перед полком. Если убьют, будет говорить Вайнанен. Есть. А о чем говорить? Ты инструкцию дашь? А ты только по бумаге умеешь действовать, а по обстановке 
Ясно. Ну что ж, ясно. Одного убьют, другого убьют. А ты-то что сама? Я сама и начну, товарищи. Что за люди? Откуда? Да вот в реке выловили. К нам плыли. Давай, к вожаку. Кто вы? Человек. Скажите, смертный. Я и мой друг. Э, только о себе. Я и мой друг идем из германского плена, из лагеря. Нам нужно домой. Наши документы у ваших людей. Какой чин? Оба офицера. О! Да его! Мы в курсе событий, происходящих в России. Как и весь мир. Почему вы так недобро смотрите на нас? Я думаю, я волнуюсь. Я так много передумал там. На меня так глядят. Не надо. Не надо так глядеть. Мне можно говорить? Можете говорить. Я, я думал, шагая вот по этой нашей русской земле, что что здесь, в России, в нашей России, будет первый проблеск человечности. Я забыл это слово, и ты забудь. Как забыть? О, нет, вы ошибаетесь. Человечность должна быть везде. Ха, приятные заблуждения. Мы просто офицеры, окопники. Мы хотим понять сущность советской власти. Ну, хватит! Почему молчит этот? Он глухой, контузи. Итак, вы офицеры с пледом. Идете домой? Да. И вы? Да-да. Так. Из этого выйдет следующее. Идете вы домой, а попадете к белым, а? Да, мы никуда не пойдем, никуда. Все ваше племя, под корень поголовно истребить надо. Или мы проиграем революцию. Он позволил домой. Еще минутку. Я так хотел. Мы читали там о новой России, о Лемии. Последнее слово. Дайте. Умоляю. Последнее слово. Это предрассудок буржуазного суда. Веди налево! Почему ты молчишь? 
Идите! Он позволил нам домой. Вы позволили нам домой? Да. Спасибо. Меня ждут дома. За что? Неправильно! Мне нравится этот человек. Ведите! Не троньте! А то и защитников. Ведите! Мне же позволили, меня ждут дом. Вы что? Мне же позволили. Мне же позволили. Ну, смотри. Приказ подписала. Да. Дай. Видала? Что? В чем дело? Заволновался. Ликвидируем тут двух пленных. Остановить! Пленных Красная Армия не расстреливает. И вы это знали. Напрасная лягкость. Они могли прийти к нам. Красной армии уже 22 тысячи офицеров. 22 тысячи предательств. Ленин говорит. А я не интересуюсь. А следовало бы поинтересоваться распоряжением советской власти. Но с меня хватает и своих. Там один из них крикнул. Чего? Да здравствует революция. Ну и что? Фрал, трусил. А если нет? Я слушаю общий голос. Ваше превосходство так ценят, что не решаются спорить с вами. О чьем там превосходстве говорят? Этого? Над кем? Над нами? Ты посчитался с желанием каждого, когда за кошелек казнили парня? Ты посчитался желанием каждого, когда казнили старуху. <связывая> От двух коллег. За что сейчас погубил? Он заболел. Это он болен. Сифилитик это твой халуй. Я бросаю тебе в морду, в рожу. Ты предатель и изменник. Порядок кончить! Вы всего не знаете. Открыт заговор. Подробности сейчас будут оглашены. Комиссар, читай. именем пролетарской революции военно-полевой трибунал в составе комиссара полка 
и назначенных им лиц. Каких? Не перебивать! Рассмотрев дело о бывшем вожаке отряда и признав его вожака виновным в казни без суда и следствия бойцов полка, далее неизвестной гражданки, далее двух пленных, а также в неповиновении комиссару, представителю советской власти, постановляет подвергнуть упомянутого вожака в высшей мере наказания. Измену! А мне! Разобраться надо! Ты куда? Это... это он! Он меня заставлял! Подождите! Поймите! Да вы прочитайте, что там написано! Там за не то! Изменов! Изменов! Написано, как сказано. Ну, как ты там говаривал? Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Так. Так. Провести в исполнение? Я думаю, это сделает Алексей. Дайте последнее слово. Алексей, брат. Алёша. Последнее слово. Это предрассудок буржуазного суда. Мы сходим вдвоем. Пошли. Здравствует революция. Брось.
пополнение анархистов. Дождались. Приступайте к исполнению служебных обязанностей. Живот и голова, была бы водка, а хмотки глотка, все остальное три трава. Была бы водка, а хмотки глотка. Пауза! Все... Товарищам отрядничкам, привет анархистам! Вон каких красавцев надорбовал Варфоломеевские ножки делать подмогу нашему вожачку, дорогому вожачку. Ух! А эти где? Поймал офицер Ха, с супругой. Попались, поговорим. Братан, здорово! А где вожак? Я его тысячу лет не видел. Как его здоровье? Его все мучило изжога. Теперь как? Теперь больше не мучит. Ты что такой неразговорчивый? Объясните ему. Покороче. Мы вот что. Копнули твоего божачка. Это убрали. Сволочь, он был. У тебя прогрессивный паралич -то. Вот куда? Ну ладно. Стой. Мое дело. Куда? Иди. Узнаешь? Ваша лавочка кончена. Теперь служба начинает. А то по лишней дырке в голове каждому сразу сделаем. Боцман, займите сами.
Здравствуйте, товарищи. Привет. Еще раз. Здравствуйте, товарищи. Поздравляю с прибытием в Первый морской полк регулярной Красной Армии. Помнили? Ну, знаете, мы поразительно быстро. Вы еще нас узнаете. Вот побольше таких коммунистов. -то. Ну ты, ребеночек! Встань в строй! Два слоя спохотили да вы. На заре снова в поход, товарищи. в регулярной Красной Армии, товарищи! Ты, романтика в сердце моем, тебе молодость наша, республика, республика милая! За тебя в походы опять Леса поломаем, Реки замутим, Годы в пыль обратим. Слушай, товарищ, Война началась, Бросай свое дело, Peace. 
Наше море! Нам тут может завтра! За кому ну драться придется! Ура! Дорогая, ну вот я и на месте. Здесь здоровый климат, и моим легким, наконец, вздохнется. Откровенно говоря, не сплю ни одной ночи. Трудно. Думаю, что ЦК поймет, и пришлет хотя бы одного товарища в помощь. Привет родному Питеру. Читала, что у вас Стив. Береги себя. Есть новости военного защиты. Пожалуйста. Это новый командир батальона. Ваш ближайший помощник. Пакеты штаны. Пехотные имперские бригады, переброшенные противником с Западного фронта, движутся на наш участок. Предлагаете, товарищ командир. Я здесь наметил кое-что. Вот. Может быть, я опять лишний? Нет, ты не лишний. Как с катерами. Все, Анатолий. Противник на нас двигается. Даешь! Я предлагаю охват противника с тыла. Ого! Жму вашу пять! С двумя батальонами пойдете вы и ваш помощник. Со вторым батальоном остаюсь я, боцман Алексей. Ты был в атаке, родной. Дай, старый боец, руку. А ты, комсомолец, ты многое увидишь и поймешь сегодня. Вайненен пропал, погиб наш верный товарищ. Измена в полку. Какого человека на офицера сменяли? Слепнут товарищ. Старые забывают. Пойдем в степь, плавней. Пойдем по топкам над морем. К верным придем. Довольно расковаривать. Надо смотреть. Противник любую минуту ударить может. Ты смотри, не смотрит, порви мне глотку. Пропадет теперь отряд. И это с ними пропадет. Комиссар не пропадет. Она так совернула. Назад не отвернешь. Закой. Наступает 
врагу не сдается наш горный моряк. Пощады никто не желает. Прощайте, товарищи, с Богом! Ура! Китящее море под нами. Не думали, братцы, мы с вами вчера, что нынче умрем под волнами. Не думали, братцы, мы с вами вчера, что нынче умрем под волнами. Погибающим за революцию на суше и на море. Ура! Товарищи наши в плену. Коммунист. Последнюю мысль отдай революцию. Помни, что и смерть бывает партийной работой. Кто у нас был на посту? Вайнана. И Сиплый. Тебя настоящее человеческое слово перед смертью. Полюбил я. Смотри в глаза. Ну прости. Пять лет подряд он бой, бой, бой тонул, горел. Тоже молиться тебе, что ли? Тосковался же по ласке. Люблю. Ничего не стыдно. Скажи, что ли, ты любишь? Стесняешься. Их. Хочешь, я им всем скажу о любви моей чистой. А потом и умереть не страшно.
где Вайнонен? Здесь! Вышел! Кто сунет теперь кушу горла? Плюю! Я на вас! И на тебя! И на эту тварь! Где на волосы плюю! Никому не подвластен! Всех берите! Спокойно, товарищи. Очевидно, беседа необходима. Военные моряки. Рабочие крестьянского Красного флота. Эх, братва. Сначала до конца. Операция выполнена. Вы меня слышите? На 10 минут бы и пораньше. Я сделал все, что мог. Больше, чем я мог. Разгрохали их в дым, в пыль, в порошок. Я гармонь свою обратно верну. Вот она. Сообщим Рев военсовету, что первый морской полк сформирован и разбил противника. Теряем, братва. 
ты слышишь меня? Слышишь? Не надо. Так много живых у нас. Живых и сильных. Кровью горячей бьется сердце великой страны. Не плакай. Не плакать, сухие, нужны глаза. Нет смерти для нас. Нет смерти для революции.